ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲಿ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆಂದಿರೋಂತಹ ಬಟಾಣಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೂ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನು ಸಹ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಹೀಗೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟಾರು ನೀವು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೆದರ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನಲ್ ಸೀಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೋಂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಇದು ಬೆಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರು ಸಹ ಕೂಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆನೇ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇದು ಮೂರೂ ಹಾಕಿ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಘಮ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್
ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಖಾರ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇವ್ ಹಾಕಿದರೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ